ตลอดระยะเวลา8ปีในการเป็นหาศิลปินต้นแบบสร้างกำลังใจและเชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อสังคมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิลปินและนักวัฒนธรรมที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าต่อผืนแผ่นดินอีสานและสร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างอนเนกอนันต์การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ได้ผ่านการกลั่นกรองและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายแขนงสำหรับศิลปินมรดกอีสานมอบแด่ผู้พัฒนาศิลปะในแขนงนั้นๆเป็นผู้พดุงถ่ายทอดหรือเป็นต้นแบบของศิลปินรุ่นหลังอีกทั้งยังเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมกระตุน้นและสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาแก่ชุมชนสังคมท้องถิ่นอีสานมีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องในปี2556นี้มีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งหมด13ท่านดังนี้ตุ้มทองโชคชนะหรือเบนจามินรางวัลอมระศิลปินมรดกอีสานมอบแด่ศิลปินผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายราชาเพลงรำวงของไทยผู้ประพันธ์บทเพลงอมตะโปรดเถิดดวงใจและเพลงอื่นๆกว่า800เพลงภัยวรินขาวงามสาขาวรรณศิลป์วรรณกรรมร่วมสมัยเจ้าของรางวัลซีไรจากหนังสือรวมบทกวีมาก้านกล้วยคำแอทองจันหรือคำเกิงทองจันสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์เพลงลูกทุ่งหมอลำนักแต่งเพลงและผู้ปั้นนักร้องหมอลำแนวหน้ามาประดับวงการมากมายทิติรัตโคตรหานามหรือไพรินพรพิบูลสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสานผู้ขับกล่อมบทเพลงอมตะในเพลงภาพยนตร์เรื่องมนรักแม่น้ำมูลเจเรพักดีพิพัฒน์หรือเพชรพนมรุง้งสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งราชาเพลงหูของเมืองไทยผู้ผสมผสานดนตรีแนวตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันดารินชุมมุงหรือพิมพ์ใจเพชรพลานชัยสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำราชินีลำเพลินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและติดหูผู้ฟังตลอดมาสำรองสาธุก,การสาขาศิลปะการแสดงลำกลอนผู้อุทิศศาสตร์หมอลำเพื่อช่วยสังคมอิสเดตรือชาหรือจำนงรือชาสาขาศิลปะการแสดงลำกลอนผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และโวหารในการต่อกลอนลำที่เก่งกาจจำปีอินอุ่นโชตหรือหมอลำสมชายเงินล้านสาขาศิลปะการแสดงลำกลอนหมอลำชั้นบรมครูผู้มีศิลป์แสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมอนพลีศักดิ์สาขาศิลปะการแสดงหนังประโมไทยต้นตำรับหนังประโมไทยของพื้นถิ่นชาวอีสานกมลโรดนิวัตบรรหารหรือครูจุกสาขาศิลปะการแสดงนาตศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้ผู้เชี่ยวชาญในการแสดงพื้นบ้านของอีสานใต้หลายแขนงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจริญชัยชนไพโรดสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อดนตรีและนาฏศิลป์ของอีสานบุญมาเขาวงหรือสอบุญมาสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานพินบรมครูด้านการบรรเลงพินผู้ใช้หัวใจในการขับกล่องในการยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์มอบแด่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าให้บริการด้วยจิตสาธารณะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนชุมชนและประเทศชาติตลอดมาโดยมีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งหมด15ท่านสององค์กรดังนี้พระราชปริยัติวิมลสาขาศาสนาและประเพณีทำนุบำรุงพุทธศาสนาพระผู้มีบทบาทในการเผยแพร่และบริหารจัดการพุทธศาสนาถาวรเชื้อบุญมีหรือเจ้าพ่อกวนสาขาศาสนาและประเพณีพิธีกรรมผู้สืบทอดจิตวิญญาณและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษพระมหาประมวลฐานะทัตโตสาขาภาษาและวรรณกรรมประพันธ์วรรณกรรมพุทธศาสนาพระผู้ใช้หนังสือเป็นสื่อในการสร้างศีลธรรมในจิตใจทีรพงศ์โสดาสีสาขาสื่อสารวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์สื่อเพื่อท้องถิ่นอีสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สาขาสื่อสารวัฒนธรรมบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานองค์กรที่มุ่งฟื้นฟูอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีสานใต้เฉลิมศักดิ์ถนอมสิทธิ์สาขาเกษตรกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ผู้ผสมผสานศาสตร์การเกษตรแบบบูรณาการสนิททิพนางรองสาขาเกษตรกรรมการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรผู้พลิกฟื้นความแห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งสมพงชินศีดาสาขานิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบูรณาการสิ่งแวดล้อมกับการเกษตรผู้สร้างระบบนิเวศและสวนสมุนไพรเพื่อชุมชนกลุ่มทอเสือบ้านแพงมหาสารคามสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมออกแบบและประยุกต์หัตถกรรมพื้นบ้านอีสานกลุ่มแม่บ้านที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จอำนวยวรพงศธรสาขาศิลปกรรมออกแบบลวดลายอีสานประยุกต์ผู้ผสานลวดลายอีสานในแบบร่วมสมัยรองศาสตราจารย์ดรสุกิจพลประถมสาขาศิลปกรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานศึกษาผู้อุทิศตนศึกษาและค้นคว้าดนตรีนาฏศิลป์มาทั้งชีวิตหัสดีทินราชสาขาศิลปกรรมกลองยาวอีสานประยุกต์บรมครูกลองยาวผู้สืบสารและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังรันจวนดวงไข่สอนหรือหมอลำรันจวนดวงเด่นสาขาศิลปกรรมลำกลอนผู้ใช้หมอลำเป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมพินเพชรทิพประเสริฐหรือคำเมาเปิดถนนสาขาศิลปกรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานพินผู้สืบสารและต่อยอดเพลงพินถิ่นอีสานอ่ออนอุมาจันทรวงศาหรือหมอลำทองสีสีรักสาขาศิลปกรรมลำกลอนผู้ถ่ายทอดศาสตร์หมอลำโดยคิดค่าครูเพียงบาทเดียวจีรพลเพชรสมสาขาศิลปกรรมบริหารจัดการศิลปะพื้นบ้านหนึ่งในสามทหารเสือสิทธิ์ครูหลวงผู้เป็นเอกในการเดี่ยวซอประคองเหรวัน
หรือเอสุพนาตสาขาศิลปกรรมลำประยุกผู้อุทิศตนเพื่อสังคมโดยใช้หมอลำเป็นสื่อกลางการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือพร้อมนำองค์ความรู้ของศาสตร์แต่ละแขนงถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆเพื่อการเรียนรู้อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และสืบสารต่อไป